మీరు చిన్నప్పుడు ఆడుకున్న ఆటలు మీకు ఏం గుర్తున్నాయి ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు ఏమన్నా చిన్న చిన్న ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమున్నాయి అవన్నీ మాతో షేర్ చేసుకోవాలి మీరు చిన్నప్పుడు ఎటువంటి ఆటలు ఆడేవారు కబడ్డీ ఖోఖో తర్వాత పోతే ఇది ఉంటుంది చింత ఇది మన పచ్చిస్ కచ్చకాయలు కుక్క కోల అది ఇవన్నీ ఆడేదండి అదంటే ఇట్లా లైన్ గా కూర్చోండి ఒకరు వచ్చి ఇట్లా వేసి వెనక ఆవిడ చేసేడండి ఒక కర్చిప్ గాని టవల్ గాని వాళ్ళ వీప్ మీద కొట్టి అక్కడ వేస్తే వారు గుర్తించి అప్పుడు లేచి పరిగెత్తేవారు అలా పరిగెత్తిన వాళ్ళు దొంగ ఇప్పుడు లేవు కదా ఆటలు అలాంటివి మరి లేవంటే పిల్లలకు మనం చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు కదండి ఈ జనరేషన్లో వాళ్ళు ఆడుకునే మాయే మంచి ఆటలు మీ కాదు అంటే మాది ఓల్డ్ మీరు ఏం ఆటలు ఆడేవారు ఎలాంటి బొమ్మలు ఉండేవి చేసినాయి గురుగులు మట్టితో చేసినాయి కుమ్మరోళ్ళు ఇంటికి పోయి తీసుకొచ్చుకొని మా ఫ్రెండ్స్ తో పోయి పొయ్యి పెట్టి చిన్న గుడిసె వేసుకొని బొమ్మరిల్లు కట్టుకొని మా ఫ్రెండ్స్ వాడకట్టోళ్ళం అందరం కలిసి వంట చేసుకుందాము చారు వేసుకుందాము నిజంగానే వంట చేసుకుంటారు అంటే వాళ్ళ ఏజ్ కి కొంచెం మా ఏజ్ కి వచ్చేవరకు ఏంటంటే కరెంట్ షాక్ అలా ఇట్లా ముట్టుకుంటే వాళ్ళు అక్కడే ఫ్రీజ్ అయిపోతారు ఐస్ క్రీమ్ అని ఆడడం ఇంకేంటంటే దాగుడు ముతలు సేమ్ ప్లస్ రౌండ్ గా కూర్చొని అందరూ కళ్ళు మూసుకుంటూ ఉంటే ఒక అతను వచ్చి వెనకాల కొట్టేసి కచ్చి వేసి వెళ్తారు అదొకటి కట్టుకొని ఆడేవారా అది కూడా వాళ్ళు చాలా చీట్ చేసే వాళ్ళ మా గేమ్ లో కనిపించట్లేదు అని అనేస్తూ వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసి మేము లేదు లేదు అమ్మ అలా అయితే వాళ్ళ అపోజిట్ వాళ్ళు కూడా చూస్తారు కదా అంటే పై పైన అంటే వాళ్ళ ఫింగర్స్ తో ఎన్ని ఫింగర్స్ అని చెప్తారు కదా మన కనిపించినా కూడా వన్ వన్ టూ అని అలా ఫోర్ అని స్కూల్ డేస్ లో అంటే ఎక్కువ కబడ్డీ రన్నింగ్ ఫ్రాక్ జంప్స్ అవి కూడా రాక్ జంప్స్ అవి కూడా అవి చాలా బాగా ఆడేవాళ్ళు మేము అవి కచ్చకాయలు జాడ్ ముత్తలు అవి నిమ్మకాయ స్పూన్ల అవి గోటీలు ఇంకా మేమే అందరే మేమే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరం అందరం మేమే అబ్బా అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఇక అన్నీ ఎట్లనే కాదు ఆడు ఇక నువ్వు నేను అని అట్లా అన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి ఇక కామన్ అది అట్లాడు అటు ఇటు తిరగడము బాగా అప్పుడు అది వేరే ఉండే పల్లెటూరు కదా కొంచెం అమ్మ వాళ్ళది ఇంకా ట్రోపల్లే మేము ఆడ దగ్గర ఇక అట్లే కొంచెం అయితే కార అవి తీసుకెళ్ళేటండి అప్పుడు అంటే అక్కడ అప్పాలు అవి ఏం లేవు బాంబేలో అవునండి సో ఆటలు అంటే అంత ఉండేది కాదు ఓకే అంతే సరే ట్రైన్ లో వెళ్ళాము అయితే రెండు ట్రైన్లు స్టార్ట్ అయినాయి మధ్యలో నేను ఉన్నాను అయితే అందరూ పైకి వెళ్ళన్నారు కూర్చోండి అమ్మా కూర్చోండి అని అది గుర్తుంది చిన్నప్పుడు ఒక సైకిల్ దొక్కడం గుర్తుంది సైకిల్ మీదకి వెళ్ళి జంప్ అయింది కూడా గుర్తుంది సైకిల్ వెనకకి అయింది నేను ముందుకు వాడి పడిపోయాడు తొక్కలేక ఐండీల మీదకి వెళ్ళి ముందుకు పడిపోయినా ఇంకోసారి సైకిల్ ముట్టద్దు అని చెప్పారు టోళ్ళు అమ్మ వాళ్ళు చదువేం లేదు కదా స్టడీ లేదండి మాకు అందుకని చిన్న చిన్నగా సైకిల్ తొక్కడము తొక్కుడు బిల్ల ఆడుకునే కాడికి వెళ్ళి తొక్కుడు బిల్ల ఆడడం అష్టచమ్మకు ఇద్దరిని తీసుకొచ్చుకొని అష్టచమ్మ ఆడేవాళ్ళం కొంచెం తోంటి కూడా ఆడేవాళ్ళం ఏ నేనే పెద్ద నేనే ఫస్ట్ నాయే ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లో చిన్నప్పుడు చింతకాయలు ఉప్పు పెట్టుకొని తినేవారు కదా ఉప్పు పెట్టుకొని తిందు మామిడికాయ జామాకు లేతది చింతపండు ఉప్పు పెట్టుకొని తంబల పాక అనుకుంటది తమలపాకు తినొచ్చు కదా ఎందుకు అట్లా జామకాయ ఆకులు 
అప్పుడు తంబల పాకులు వేసుకుంటే ఉప్పు పడతారు కదా మా వాళ్ళు చిన్నగా ఉన్నారు అందుకనే జామాకులు కొత్త చింతపండు ఉప్పు ఫీల్ అవుతూ ఇట్లా తినేవారు అన్నమాటి బాగుంటుంది అట్లా తిందము పిల్లల మంద మారుకుంటా ఆ టైప్ అయినాక ఇది జామాకు తాంబూలం వేసుకుందాం 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 తిందు చింతకాయ ఉప్పు మామిడి ఎప్పుడైనా వేరే వాళ్ళు తోటలో కానీ మామిడికాయలు కొట్టుడు కానీ పచ్చుకుందాము తోట వాళ్ళు పడితే ఊరికి వస్తాము దొంగతనం ఎంజాయ్ బాగుంటది కొనుక్కుంటే అట్లా వాళ్ళు ఎవరంటే మన ఊరికి వస్తే అది కొంచెం ఎంజాయ్ ఉంటాయి ఐదు ఆరు పోతే పోయి అక్కడ ఉంది అక్కడ ఉంది అని చెప్పేసరికి మా మాటలు విని వాళ్ళు ఎవరు ఎవరని అది తమ్స బాటిల్ మీద మూతలు ఉంటాయి చూడండి వాటిని డక్కీలు అంటారు అవి కూడా ఆడదు గోళీలు ఎట్లా ఆడతారో సేమ్ అవి కూడా రౌండ్ అప్ గీసుకొని అన్నీసి బండతోటి కొట్టాలి బయటికి వెళ్తే ఎన్ని డక్కీలు వస్తాయో అవి వాళ్ళు విన్ దగ్గర ఎన్ని ఉండేవి అంటే మనం ఇప్పుడు నీ దగ్గర కొన్ని నా దగ్గర కొన్ని వస్తాయి కదా ఎవరి దగ్గర ఎన్ని ఉంటే వాళ్ళు అమో మీ దగ్గర తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు పెట్టాలి అట్లా మళ్ళీ అవి గెలుచుకోవాలి అవి అట్లా అట్లా మీరు ఎక్కువ గెలుచుకునేవారు ఎక్కువ గెలుచుకునేవారి కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి నేను కూడా బొడ కొట్టుకునేది తొండాడలేదు ఎప్పుడు ఆడిన చాలా సార్లు తొండ ఆట అంటే తొండి ఉంటది కదా సైకిల్ బాగా తొక్క వాళ్ళం అప్పుడు చిన్న సైకిల్ కాదు కదా పెద్ద పెద్ద సైకిల్ అప్పుడు నాన్న వాళ్ళవి వాళ్ళవి వీళ్ళవి మళ్ళీ కిరాయి తీసుకొచ్చుకొని కూడా తొక్కేవాళ్ళం అట్లా ఎప్పుడైనా పడ్డ ఇన్సిడెంట్స్ పడ్డ ఒకసారి ఒక్కసారి మేము మా ఫ్రెండ్ నేను సైకిల్ మీద వెళ్ళినాము కరెంటు పోయింది ఇళ్లలో పోతే ఒక ఆమె బయట కూర్చుంది ఆమె కాలు మీదకి వెళ్ళి తీసుకొచ్చిన ఎక్కడ మళ్ళీ కరెంట్ వచ్చి వాళ్ళు పిలుస్తారా అని మేము ఇద్దరము కథం సైకిల్ దిగి ఇక తొందర తొందరగా పారిపోయినాం అన్నట్టు వేరే గల్లీలకు వాళ్ళు ఇక వాళ్ళు వచ్చిర్రు కానీ మేము దొరకలేదు కరెంట్ లేదు అప్పుడు పెడితే ఇప్పుడు మెమరీ ఏమన్నా గుర్తుందా అట్లా ఎవరికైనా రాసిన లెటర్ కానీ అప్పుడు నేను ఎక్కువ రాయలేదు అప్పుడు ఇక కొంచెం చిన్న ఏజ్ కదా అంత దాన్ని మ్యారేజ్ చేసిరు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ కే టెన్త్ క్లాస్ లో ఇక మ్యారేజ్ అయిపోయింది అత్తగారి ఇంటికి వచ్చేసిన ఇక అందుకే లెటర్స్ అన్నది అత్తగారి ఇంటికి వచ్చారు ప్రెగ్నెంట్ అప్పుడైతే లేకపోతే ఏదైనా పండగ అప్పుడు గాని వెళ్తారు కదా వెళ్ళినప్పుడు భర్తకు లేకపోతే ఇంకా అప్పుడు ల్యాండ్ లైన్ ఉన్నాయి కదండి ఇక ల్యాండ్ లైన్ లతోటి మాట్లాడే మాట్లాడే వాళ్ళం అట్లా లిటర్స్ అన్నది అప్పుడు వచ్చినాయి ల్యాండ్ లైన్స్ చిన్న ఫోన్స్ ఉండే కదా అప్పుడు చిన్ననాటి అప్పకాలంటే ఎక్కువ ముంజకాయల బండ్లు ఆడుకునేది కచ్చకాయలు ఎవరు తయారు చేస్తారా బండి మేమే చేసుకునేటా ముంజకాయలు తాగుతాం తింటాం కదా తిన్నాక కట్ చేసి కట్టెలు తీసుకొచ్చి అటు ఇటు ఒకటి కూర్చి ఇట్లా పెట్టేది ఇట్లా పట్టుకోను ఊరికేది ఆ టైంలో టైర్ తో కూడా ఆడేవారు అవి అవి కూడా ఆడేరా మరి మళ్ళీ తాట తాట మట్టలు ఉంటాయి కదా ఒకళ్ళు కూర్చొని ఇంకో లిగ్గేది అవి కూడా ఆడుకున్నా అన్ని మోట ఆడలే ఆ తృప్తి ఏం పొందారు ఏంటి అనేది మా వాడకు పెద్ద చింత చెట్టు ఉండే మస్తు బాగా నీడొచ్చు దాని కింద అన్ని ఆటలు ఆడుకునేటట్టు అక్కడ ఇప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్ అంటే చాలా మంది వేరే ఊళ్ళు నుంచి కూడా బట్ అందులో పిల్లలు వస్తా ఉంటారు కదా అప్పుడు అందరినీ కలుస్తారు కదా అలాంటప్పుడు కొత్త కొత్త ఆటలు లేకపోతే పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు టైం ఉంటుంది స్కూల్కి వెళ్ళే టైం ఉంటుంది సో స్కూల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి ఎక్కువ టైం ఉంటుంది అప్పుడు ఆ డే అంతా ఎట్లా స్పెండ్ చేసేవారు అక్కడ అమ్మ ఇంటికాడ ఇంటి పక్కన పిల్లలు మా పిన్ని వాళ్ళ పిల్లలు అందరం 
అందరు <laughs> 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 బోర్డు తయారు చేసుకున్నాం కాయిన్ పెట్టినాం స్టార్ట్ చేసినాం వీళ్ళు పెట్టడానికి భయపడుతున్నారు కాయిన్ పెట్టాలి కదా ఇట్లా ఇట్లా అక్క వద్దక్క పాయింట్ వచ్చేది వచ్చినాక వీళ్ళు భయపడతారు ఏం కాదు నేను ఉన్నాగా టెన్షన్ అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేసినాం ఇక కదులుతున్నది అని అన్నప్పుడు భయం ఇక దయ్యం వచ్చింది మరి పోవడం తెలుసు రావడం తెలుసు మాకు పోవడం తెలియదు తర్వాత కాయిన్ కదిలింది యాక్చువల్ గా అదంతా మన సైకాలజీ కదిలితే అది ఏం ఉండదు ఫీలింగ్ అది అంతే కదిలి ఎందుకంటే ఫోర్ మెంబర్స్ ఇక మా సిస్టర్ అక్క దయ్యం వచ్చింది అక్క ఎట్లా వెళ్ళకూడదు అనుకున్నాం మనం అంటే తాతే చనిపోయింది కదా మన తాతే ఇలా ఉన్నాడు బాగున్నాడా అది మూవ్ అయిందంటే బాగున్నాడు మేమందరం ఇక్కడ అందరం బాగున్నాము ఇది ఫార్వర్డ్ చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్పేసి ఓకే ఇక వచ్చేసిన కదా మేము పిలిచేసిన కదా కాదు అని చెప్పింది అంటే అక్కడ మేమే నేనే కదా అక్కడ ఉన్నది భయపడుతున్నారు అని భయపడుతున్నారు సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి మీరు పిలిచాక అది కాయిన్ మన చేతి నుంచి మూవ్ అవుతుంది అంటే దయ్యం వచ్చింది అని తెలియడానికి ఇక వద్దుగా ఇక మా చెల్లి వాళ్ళు భయపడుతున్నారు ఇక నువ్వు ఎలా వచ్చావో అలా వెళ్ళిపో ఓకే నీతో మాట్లాడినావు నువ్వు ఉన్నావు మాకు తెలుసు మేము నమ్ముతున్నాం రేపు స్కూల్ లో అందరు చెప్తాము ప్లీజ్ అబ్బ పోవా ప్లీజ్ భయం ఇస్తుంది మా చెల్లెల్లో భయం ఇస్తుంది వెళ్ళవా ఎలా అంటే అది ఫోన్ ఫోన్ అని కదలది ఇక ఓకే ఇంకా ఒక చిన్న చిన్న అండి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అని ఆమె దేవుడు అంటే దేవుడు అయితే దయ్యం వస్తుంది కదా లాస్ట్ ఎట్ లాస్ట్ పోయింది పోయింది అనే విషయం తెలియదు ఉందా తెలియదు కానీ అది మా ఫీలింగ్ అండి అంతే నేను మారం పెట్టేదాన్ని ఇది జాతరకు పోతుంటే అక్కడ అమ్మేటి వాళ్ళు అంతే మా నాన్నగారిని అది కొని ఇమంటే నీకు ఎందుకు అమ్మ వద్దు అని అంటే అది కావాలంటే కొనిచ్చేవారు ఆ జడ వేసుకొని అటు ఇటు తలు పోయారంగా తిరగాలని ఆశ అట్లా వేసుకునేదాన్ని చిన్నప్పుడు తిరిగిన డ్యాన్స్ చేసిన చేసినామా చెప్పే చెప్తున్నా కదా అప్పుడు మా కాలంలో ఉండేవి అవి ఇప్పుడు లేవు ఇప్పుడు లేవు ఇప్పుడు అన్ని ఫ్యాషన్ అండి ఎంటికల చీజేసుకోవాలి జడేసు లేదు కొప్పులేసు లేదు కనీసం పూలు కూడా పెట్టుకునే లేదు మాకు అప్పుడు పూలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏ చెట్టు కనపడ్డా ఒక చెట్టు కొమ్మ పువ్వు తీసుకొని పెట్టుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు పూలు ఇప్పుడు పూలు పెట్టుకునే లేదు కనీసం మేము మా కోడళ్లకు మేము అత్తల మళ్ళీ పెడదామన్నా కూడా అక్కడ పెట్టాం ఉన్నా చెప్తున్నా పెట్టుకుంటలేరు ఉన్నా చెప్తున్నా అడగండి మా కోడలు ఫ్రిడ్జ్ లో మూలుగుతున్నాయి మూలుగుతున్నాయి పూలు అంతే మరి మళ్ళీ ఎటైనా ఫంక్షన్ కా ఎటైనా వెళ్ళాలి అని అంటే అమ్మ పూలు పెట్టుకోండి అమ్మ దీనికోసం దానికోసం తెంపి ఇచ్చినా కూడా ఆగత్తమ్మ వస్తాను అట్లా
పూల జడ వేసుకునేవారా పూల జడ అంటే పూల జడ అని నాకు తెలియదు కానీ పూలు మాత్రము శ్రీదేవి జయప్రద ఎట్లా పెట్టుకునేది అట్లా పెట్టుకునేది తట్ట అంజలి అంటే బాగా ఇష్టం అప్పుడు అంజలి లాగా ఇంటర్ అంజలి లాగానే అంజలి లాగానే మా నాన్నగారితో నేను సినిమా స్టూడియోకి తీసుకుపో నాన్న నేను అంజలితో యాక్టి చేస్తా సిరిసిల్లలో ఉన్నప్పుడు సువర్ణ సుందరి సినిమా వచ్చినప్పుడు అది నాది ఒకటి మర్చిపోయింది అంటే సిరిసిల్లలో మేము ఇప్పుడేమో ఏమంటారు స్విమ్మింగ్ పూల్ అంటారు కదా అప్పుడు మేము చెరువు గట్టుకు బాగులోకి వెళ్ళి ఈత కొట్టేవాళ్ళం అప్పుడు ఆ జమానలో ఒకటి మీరు మర్చిపోయింది ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇప్పుడు పిక్నిక్ అంటారు కదా అట్లా పోయి మేమందరం టిఫిన్ బాక్సులు తినేసరికి బాగు బాగా వస్తుందండి అక్కడ ఒక ఈత చెట్టు ఉంది అయితే ఒక అమ్మాయి ఏం చేసింది కాలు కడుకుంటాను పోయి జారిపోయింది జారిపోయేసరికి అనసూయ అనసూయ నేను పోతున్నా నేను పోతున్నాను అంటే అయ్యో నాకు ఇక కాల్ చేతులు వనక నేను అక్కడ పోయి చేయలాగితే నేను కూడా అటే జారినా అది ఒక్కటి నేను మర్చిపోలేదు అంటే అప్పుడు అట్లా మేము ఏమన్నా అయితే ఈ టైంలో ఈ స్థితిలో నేను మాట్లాడేదాన్ని కాదు అంటే అందరం అట్లా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం ఈత నేర్చుకోవడం వల్ల అట్లా అయిపోయింది సేఫ్టీ అయిపోయింది అదొకటి బాగా గుర్తు అండి ఆ టైంలో ఏమైతుందో తెలియదు కదా భారత ప్రవాహానికి వెళ్ళిపోతాం కదా నేర్చుకున్నాం ఈత ఆడాట కానీ ఏది కానీ ఆడేదాన్ని బతుకమ్మ అన్ని నా పెళ్ళి అయినాక మా అత్తమ్మ వాళ్ళు పిడకలు చేసారు పిడకల వంట కూడా నేను చేసిన చేశారు పిడకలు కొట్టిన మా అత్తమ్మ చేసిస్తే నేను బండ కేసి కొట్టి అవి ఎండినాక తెచ్చి అవి పొయ్యిలో పెట్టుకొని మేము పిడకలతో వంట చేసుకుని తిన్నాం కానీ ఆ టేస్ట్ వేరు ఇప్పుడు టేస్ట్ రాదు కట్టెలతో కూడా చేసినాం ఉనకపై కూడా తగ్గింది అట్లా అత్తమ్మ అన్ని నేర్పించింది మేము చేసుకున్నాం ఇప్ప అప్పుడు కూర్చడ కానీ పండు మిర్చి పచ్చడి కానీ రోట్లో వేసి రుబ్బుకునేది ఒక దాంట్లో పాత్రలో పెట్టుకుంటే అది ఎల్లిపాయ చీరక వేసి ఊరుకుంటే వారం రోజుల దాకా వేడి వేడి అన్నం వేసుకొని మాకు ఆవులు బర్రెలు ఉండే నెయ్యి వేసుకొని తినేవాళ్ళం అది మళ్ళీ నూకల రొట్టె జొన్న రొట్టె మాకు రాగడి ఉండే అక్కడ జొన్నలు వండుతుండే మా అత్తమ్మ వాళ్ళు మేమైనా కూడా ఇట్లా దంచాలంటే అట్లా కూడా నేర్చుకొని దంచుకొని చపాతీ అంటారు కదా ఇప్పుడు అప్పుడు రొట్టె రొట్టె వేసుకొని పప్పు వేసుకొని ఆ పప్పులో నూనె పోసుకొని తినేవాళ్ళం నేను ఇక్కడ మా చిన్నమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో టెన్త్ క్లాస్ చదువుకున్నాను అప్పుడు నేను లెటర్లు రాసేదాన్ని లెటర్ అంటే అప్పుడు ఫోన్ అది ఏం లేదు కదా లెటర్లు రాస్తే అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి లెటర్ వస్తే పోస్ట్ ఓడి ఇంటి ముంగడికి వెళ్ళిపోతుండే మా నాన్న లెటర్ ఇచ్చిండా వచ్చిందా కార్డు వచ్చింది అని అడిగారు మా నాన్నగారు అండి నాకు ఎవరు లేదు నేను ఒక అమ్మాయి అబ్బా అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు ఎవరు లేరు నాన్నకు నేను అక్కడికి నాన్న దగ్గరికి వెళ్తే మళ్ళీ మా చిన్నమ్మ వాళ్ళకి ఇక్కడికి రాసేదాన్ని అంటే మా నాన్న నాకు తెలియకుండా ఒక సంబంధం చూసారండి చూసారు అప్పుడు నేను స్కూల్ కోయి వచ్చిన అప్పుడు నల్ల నీళ్లు పట్టుకునే వాళ్ళం కదండి మెయిన్ రోడ్ మీద నల్లలు ఉంటున్నాయి ఇంట్లోకి రాకు నీళ్లు పడుతుంటే మా వారు నన్ను చూసి మా పెద్దవాళ్ళకి చెప్పారట చెప్తే వాళ్ళు మా నాన్నగారికి చెప్తే మా నాన్న లెటర్ రాసాడు అమ్మ నువ్వు ఇట్లా నేను ఒక అబ్బాయిని చూసినా మరి నీకు పెళ్లి చేయదలుసుకున్నా అంటే అప్పుడు ఒకటి నాకు ఇష్టం అని కాదు మీ నా మీ ఇష్టమే నా ఇష్టం అని వచ్చేస్తాను సార్కి రాయలేదండి మేమంతా ఇక్కడనే కదా కాకపోతే సార్తో సైకిల్ మీద సినిమాకి వెళ్ళేదాన్ని సెకండ్ షో అది అంటే ఆయన ఇప్పుడు కాలేజీలో చేసేవారు కదా ఆఫీస్లో వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది అదే సెకండ్ షో సెకండ్ షో అట్లా మీరు చూసి ఫస్ట్ చూసిన మూవీ ఏంటి మూవీ అంటే దీన్ని ఏమంటారు పాతాల భైరవి అది 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 ఇప్పుడు రోజు టాకీస్ భార్య టాకీస్ తీరంధర్ స్టాకీస్ అవి మూడే ఉండే అండి ఇప్పుడు తడకలు అంటే నలభై పైసలు ఆటన టికెట్ ఇక మా రూపాయి రూపాయి నర అంటే బెంచి కుర్చి ఇట్లా కింద కూర్చునే వాళ్ళం తర్వాత ఇక నా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత బెంచ్ టికెట్ అవి మూడు టికెట్ ఆ మూడు టాకీస్లు ఉండే తర్వాత మా పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత బండి బండి మీద చెలవాడేసి మా ముగ్గురు అబ్బాయిలు పుట్టిన తర్వాత మా చిన్న ఆడపిట్ట ఇంటికి పోయేటప్పుడు ఎక్కిన అనుకొని ఎక్కాను అనుకొని మూ చేసేది పడిపడి దాన్ని గట్టి తీసి ఆవులకేసి మేము అది పని వాళ్ళు వస్తుంటే వాళ్ళను కోప్పడి ఆవుకు దగ్గరికి తీసుకుపో వాటికి వేయకపోదు అది అది నిచ్చెన ఉన్నది కదా నిచ్చెన ఎక్కి నేను గుంజేదాన్ని గుంజితే ఆ పాలే రాసి తీసుకొచ్చి ఆవులకేసి గడ్డి మామ ఎక్కడ పోటీ పడేవారట కదా అప్పట్లో బాగా ఆట అప్పుడంటే మేమే కదండి ఎవరు ఉన్నారు చూడ చూస్తే మీ జ్ఞాపకాలు ఏమి గుర్తొస్తున్నాయి చిన్నప్పుడు తాగేవాళ్ళం అండి 
బండి మీద ఉండేది తాగే వాళ్ళం అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కాకపోతే కూల్ తో గ్యాస్ ఎక్కువ పెట్టేసి వస్తున్నాయి కదా లెమన్ కూడా వచ్చేది నిమ్మకాయ పిండి అట్లా తాగేవాళ్ళం స్కూల్ కి వెళ్ళి రాగా తాగేవాళ్ళం పైసలు ఎక్కడ అమ్మ వాళ్ళు ఇచ్చే వాళ్ళు పోయేటప్పుడు మరి అడిగేవారు కదా రోజు చూడదా ఏమనేవారు కదా చెప్పకపోయేది కావాలి సిన్సియర్ గా చూసి అమ్మ వాళ్ళు ఇచ్చేవారు అమ్మ వాళ్ళు ఇస్తే ఏంటి మరి ఎట్లా ఏం చేశారు అయితే వాళ్ళు ఊరుకుంటారా రోజు అయితే జలుబు చేస్తుందా రోజు చెప్పకపోయేది మీరు మీరు చేత్తో కొట్టిన కొట్టి కొట్టిన సమ్మర్ వచ్చిందంటే వాళ్ళు రోజు చూడాలి ఆ బండ్ల అతను రోజు వచ్చేది పాయల జడ ఇట్లా ఇట్లా మా అక్క వాళ్ళు రూపాయల జడ అని ఇక్కడ ఉండి అది కుప్పేసుకొని ఇక్కడ గంటలు గంటలు సావరం చేసి అంతనే నాకు బాగానే పొడుగు ఉండు ఇప్పటికి పొడుగు ఉన్నాయి కానీ ఊడిపోయినాయి బాగుండే ఊలాక్షితే ఉంటే అది వేసుకొని ఇట్లా 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 పండగలు వస్తే అవే జడ వేస్తు ఖచ్చితంగా జడ గంటలు వేసుకోవాల్సింది పండగలు వస్తే సంక్రాంతి దీపావళి దసరా ఫంక్షన్ లకు పూల జడ మల్లె పూలు దొడ్లు ఇట్లా పెద్ద మల్లె పూలు బాగా వస్తుండే అప్పుడు మల్లె పూలు కూడా జడ వల్ల పెట్టేది పెట్టుకుంది మళ్ళీ జడ ఇట్లా తిప్పుదు మొత్తం జడ చుట్టు తింపి పొడుగు మల్లె దొడ్డు మల్లె అని ఉండు అవి అల్లుకొని మొన్న మొత్తం జ్వర చుట్టూ ఇట్లా తింపు పెద్దయి పెద్ద మల్లెలే మబ్బుల పోయి తెంపుకొచ్చుకుందు ఏదైనా పండగ అంటే ఈ ప్రిపరేషన్ ముందు ముందే మైదాకు తెంపుకొని చేతిలో పెట్టుకుని వేరే వాళ్ళ ఇంటి ఎవరు ముందు వచ్చి తెంపుకుంటారు అని తొందర తొందర ఫాస్ట్ గా పోయి తెంపుకొచ్చుకుని వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో రోట్లోనే ఇంకా ఈగను దోమను చింతపండు ఇంకా పెంకాసు చింతపండు విన్నాను నేను అప్పుడు కూడా ఎర్ర పడతా అని దోమలు చంపేయాలి ఈగను చంపేయాలి చేస్తున్నారు పెంకాసు కాదండి నేను విన్నాను మా అమ్మమ్మ నా మా ఇంట్లో కూడా మా అమ్మమ్మ గారి ఇంట్లో గోరింట చెట్టు ఉండేది మా అమ్మమ్మ ఏం చేసేది కాస్ తెమ్మని చెప్పేది లేకపోతే చింతపండు నిమ్మకాయ పెరుగో వేసేది కానీ ఈగా దోమ నేను ఎక్కడ వెళ్ళాడు పెంకాస్ వేసి మంచిగా నూరుదు నూరి బెల్లం డబ్బాలు ఉండేది కదా అందులో చాయ్ పత్త చక్కెర వేసి దానిపైన చెంబు పెడితే ఆ చెంబుకు అంతా ఆవిరి వచ్చు అది తీసి ఒక గిన్నెల వేసుకొని దాంట్లో కుంకుమ కలిపి పెట్టుకునేది అప్పుడు ఎర్ర పడేది కోను కోను అప్పుడు చేసుకునేది ఇప్పుడు డబ్బులు వేస్తే వస్తుంది రెడీమేడ్ అంతే పైసలు ఉంటది వాళ్ళు ఇప్పుడు అప్పుడు ఓరంటాకే బాగుంటది అండి బాగుంటది స్మెల్ గాని ఏది గాని బాగుంటది అది చూడడానికి అవును చాలా మంచి మళ్ళీ హెయిర్ కూడా అవును లాగేస్తుంది అవును హెయిర్ కూడా ఈ బొట్టు కూడా వేసుకుందరు తుమ్మకాయతో బొట్ట బొట్టు తుమ్మకాయ తోటి ఏ హెయిర్ గాని అందరు తుమ్మకాయ తోటి దాని మీద ఒక ఒక దాని మీద రా మసి దాని మీద ఇవన్నీ రాత్తము రాసి తీసుకుంటా మళ్ళీ ఒక కొబ్బరి చిప్పలు వేసి అది రోజు పెట్టుకుంది దంచి కొందరు లేకుంటే గి మసి దాని మీదనే గీరుతారు అప్పుడు మంగళం అని ఉండు కదా ప్యాలాలు గిట్ల వేయించుకునేటిది కుండనే మంగళం చేస్తారు ఆ మంగళానికి మసి పడుతుండే పొయ్యి మీద ఇవి తెచ్చి అంత దాని రసం అంతా దాని మీద ఊసి ఇట్ట తీసుకుంటా మళ్ళీ కొబ్బరి చిప్పలు పెట్టి అది పెట్టి అది ఏంటి పోవు మళ్ళీ వాటర్ పోసుకుంటే ఇట్లా ఇట్లా అంటే బొట్టు పెట్టుకుంటా బొట్టు రోజు రోజు 
ఇప్పుడు టిక్లీలు టిక్లీలు మీ ఇంట్లో రేడియో మాట్లాడు ఎవరి ఇంట్లోనో ఒకళ్ళ ఇంట్లోనో ఉండేదని పెట్టుకునేటప్పుడు అవి వచ్చు కదా అవన్నీ నవ్వాల్సు అన్ని వినేది మమ్మీ బాగా బాగా వస్తుండే మొత్తం పక్కకు పెట్టి ఎవరికి ఇవ్వపో ఏది నేను లేకపో వస్తుంటే మొత్తం అదే పక్కకు పెట్టుకొని చూస్తుంటే వింటుండే అన్ని రాత్రి కాని మొత్తం ఎంతసేపు అయితే అంతసేపు ఎక్కువగా ఏ పాటలు బాగా వచ్చేవి ఏ పాటలు ఎక్కువ వినియపో మొత్తం నవ్వాల్సే వింటుండే మా మమ్మీ ఇక అవే అలవాటు అయినాయి మాకు కూడా అంతా నేను వార్తలు విన్నాను వార్తలు వచ్చేటి పాటలు వచ్చేటి పాత పనిచేసుకుంటే చక్కగా అన్ని వినేవారు నాటకాలు సీరియల్స్ అప్పుడు వచ్చేటి మళ్ళీ పాటలు కూడా అప్పుడు వచ్చిన పాటలు ఇప్పుడు వస్తలేవు పాతయి ఒక రేడియోలే వస్తాయి అవి ఎక్కువ శాతం అవి వాణిశ్రీ బాగా వచ్చేటి సావిత్రి గుర్తున్న పాట ఏదైనా బాగా ఇష్టమైన పాట గుర్తులేదు కానీ విన్నాను కానీ గుర్తులేదు ఎన్టీఆర్ఈ అవి అంటారు కదా అది ఎక్కువ పిలిచి పిల్ల నీ బయట కొంగు జారింది గడిచి కొంగు జారితే ముందు కొంటే పిల్లడా నీ గుండె చిక్కుకుంది అన్నయ్య వాళ్ళు బొంబాయిలు ఉండేది అన్నయ్య రాస్తుండే పెద్ద అన్నయ్య రెండు అన్నయ్య ఇట్ట బొంబాయిలు ఉండేపోయిన లెటర్ ఏదన్నా చిన్న పిల్లలు అప్పుడు ఐడియా లేదు ఎక్కువ ఫస్ట్ మ్యారేజ్ మా హస్బెండ్ రాశాడండి బాంబాయి అది మెమరీ ఉంది ఇప్పటికి ఏం రాశారు సార్ అప్పుడు మీకు మెమరీ ఉంది ఆ మెమరీలో ఏముంది అది కావాలి కదా మాకు అంటే క్షేమాలు అవి రాశారు అంత లవ్ తో పాటు చూసారా లవ్ అనగాని ఆటోమేటిక్ గా సిగ్గు వచ్చేసింది గుర్తుంటది కదండి ఫస్ట్ ఉంది ఆ లెటర్ ఇంకా లేదండి చాలా రోజుల ఇన్ని రోజులు దాచుకున్నారు మరి చాలా రోజుల దాకా దాచిపెట్టా దాచిపెట్టారా ఏదైనా మీ ఇద్దరి మధ్య గొడవ వచ్చినప్పుడు ఆ లెటర్ చూపించి అప్పుడు ఇంత ప్రేమ చూపించా ఇప్పుడు లేదు అని అన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి అట్లా ఏం లేదండి అట్లా ఉండే ఉంటాయి కానీ మీరు చెప్పట్లే అట్లా ఏం లేదు ఇప్పుడు గొడవ అయినా కూడా తను వచ్చి పలకరిస్తాడు ఓకే అంటే సారీ తగ్గుతారనమాట ఐటమ్స్ ఇప్పుడు మేకప్ అంటే చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు రకరకాల మేకప్స్ వచ్చేసినాయి అప్పుడు ఓన్లీ చక్కగా ఒక పౌడర్ రాసుకొని బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళు సో అలాగ మీకు గుర్తున్నాయి ఏమి కాశ్మీర్ స్నో పౌడర్ పాండ్స్ పౌడర్ కాటిక మేము పౌడర్స్ వాడేది ఎక్కువ ఎక్కడ దొరికేవన్నీ ఎవరు తెచ్చిపెట్టేవారు అన్నయ్య వాళ్ళు తీసుకొచ్చేది మీకు ఏం కావాలో అవి రాసిస్తే చెప్తే తెచ్చిచ్చేస్తా అయిపోతే ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు పెళ్లి ఉంది పౌడర్ అయిపోయింది అరే రేపు పెళ్లికి వెళ్ళలేకపోతున్నానే పౌడర్ లేకుండా అని ఫీలింగ్ ఉండేదా లేదు అక్కడ వాళ్ళు పక్కనే ఉండేది అక్కడికి వెళ్ళి వేసుకుని వేసుకుందాం లేకపోతే ఒకవేళ సర్వసాధారణంగా అయిపోదు కాకపోతే అక్కడ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలని అల్లనే రెడీ అయ్యా అని ఖచ్చితంగా వేసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు అది అంతే కదా అట్లా ఖర్చీఫ్ ఉంటది కదా ఖర్చీఫ్ లోపల కొంచెం పౌడర్ వేసుకొని మడత పెట్టుకొని పెట్టుకునేది లిప్స్టిక్ అలా ఇలా తీసుకోవాలని అనుకుంటే మా మమ్మీ తీసుకొని ఇవ్వకపోతుండే మమ్మీ అప్పుడు సింగార్ అని మైనం తిలక ఉండే తిలకం కాదు మైనం ఆ మైనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఫస్ట్ లిప్స్ కి కొబ్బరి నూన అది అప్లై చేసి మైనం కొంచెం తీసుకొని దాని లిప్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళం ఉంటుండే ఉంటుండే అసలు మీకు లిప్స్టిక్ పెట్టి కొనుక్కోవడానికి నేను డబ్బులు ఇవ్వలేదు నువ్వు ఎట్లా పెట్టుకున్నావు అని క్వశ్చన్ చేస్తుండే లేదు మమ్మీ ఫ్రెండ్ ఇచ్చింది ఎందుకంటే మరి ఇది యూజ్ చేస్తుందా అంటే దెబ్బలు పడతాయి మళ్ళీ అందరం మంచిగా నలుగురు చక్కగా రెడీ అయ్యి వెళ్ళేవాళ్ళు అది బాగా చేస్తున్నాం
గుర్తుకొస్తున్నాయి ఎదలోతులో ఏ మూలనో నిదురించు జ్ఞాపకాలు నిద్రలేస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి ఇప్పుడు లేస్తే సెల్లు 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 అవి అసలు మర్చిపోయినాం అసలు చిన్నప్పటి ఇప్పుడు మీరు వచ్చి వెళ్ళిపోయిన పాత రోజులకు వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది ఎంజాయ్ అనిపించింది చిన్న నాటి తనం నుండి మాకు గుర్తు చేసినందుకు మీకు చాలా ధన్యవాదాలు ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంది ఎస్ఎస్సి ఛానల్ వాళ్ళు ఒక కొత్త న్యూ ట్రెండ్ పరిచయం చేసినట్టు ఉంది అందరం సంతోషంగా ఉన్నాం చిన్న పిల్లలకి మా మనవరాళ్ళకి అందరికి కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ ఎస్ఎస్సి ఛానల్ వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్ యూ ఇలాంటి ఒక చాలా మంచి కార్యక్రమాన్ని గుర్తుకొస్తున్నారు అని ఒక కార్యక్రమం తీసుకొచ్చినందుకు ముందుగా ఎస్ఎస్సి ఛానల్ వాళ్ళకి అసలు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ తీయాలని ఎందుకు అనిపించిందో మేబీ అందరూ ఫోన్స్ అనే యూజ్ చేస్తున్నారు ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళు కూడా అదే యూజ్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ అలాంటి కాకుండా మీరు ఫస్ట్ వచ్చి పిల్లలకి నేర్పండి అన్నట్టుగా తీసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడైతే ఎస్ఎస్సి ఛానల్ వాళ్ళకు మా కృతజ్ఞతలు అండి మా ఇంటికి వచ్చి కరీంనగర్ కోతిరాంపురం మా ఇంటికి వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ తెలియజేసినందుకు నలభై నేను నా నలభై ఏళ్ళ కింది జీవితాన్ని ఇప్పుడు నెమరేసుకున్నందుకు మీరు మాకు వీళ్ళ ఛానల్ ద్వారా తెలియజేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు అండి కొస్తున్నాయి